കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണനെ അപമാനിച്ചതിനാൽ നിലയ്ക്കൽ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്രക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന ബി ജെ പിയുടെ ആവശ്യം മലർപൊടിക്കാരന്റെ സ്വപ്നമാണ് യതീഷ് ചന്ദ്രക്കെതിരെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തെ സമീപിക്കുമെന്നാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയും വ്യക്തമാക്കിയത് എന്നാൽ ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കേരള കേഡറിലുള്ള ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ യതീഷിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിനെ കഴിയൂ കേന്ദ്രത്തിന് സംഭവത്തിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെടാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തന്നെ പേരിനൊരു അന്വേഷണം നടത്തി എസ് പിയുടെ തൊപ്പി സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ പോയാൽ ഏതെങ്കിലും വഴി യതീഷ് ചന്ദ്രയെ കുറിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാകും കേരള കേഡറിലുള്ള അദ്ദേഹം ബി ജെ പി അധികാരത്തിലുള്ള കാലത്തോളം അതിന് മുതിരുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിലയ്ക്കലിലെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായ യതീഷ് ചന്ദ്ര നടപ്പിലാക്കിയത് ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ കൂടെ വന്നവരുടെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടാനാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് നിയമപരമായി അതിൽ യാതൊരു വീഴ്ചയുമില്ല മാത്രമല്ല കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉത്തരവിറക്കിയോ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടാമെന്നും എസ് പി അറിയിച്ചിരുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ച സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകും ഇതോടെ എല്ലാം തീരും ഇപ്പോൾ യതീഷ് ചന്ദ്രയ്ക്കെതിരെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്ന ബി ജെ പിക്കാർ മുൻപ് അദ്ദേഹത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റ് നടന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ചരിത്രം കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരെ അതിക്രൂരമായി തല്ലിച്ചതച്ചയാളാണ് യതീഷ് ചന്ദ്ര അന്ന് എറണാകുളം റൂറൽ എസ് പി ആയിരുന്ന യതീഷ് ചന്ദ്രയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി ബി ജെ പിക്കാർ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു സംസ്ഥാന ഹർത്താലിനെ തുടർന്ന് എൽ ഡി എഫുകാർ ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലാത്തി ചാർജ് നടത്തിയത് അങ്കമാലി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കെ കെ ഷിബു മുക്കന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ മോഹനൻ എന്നിവർ പരിക്കേറ്റ ആശുപത്രിയിലായി അതോടെ യതീഷ് ചന്ദ്രയ്ക്കെതിരെ ബി എസ് എം പിണറായിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഇന്ന് അതേ പിണറായിയുടെ പോലീസ് നയമാണ് യതീഷ് ചന്ദ്ര നടപ്പിലാക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത